Kimi, you did it. Try to Ubi. Ubi! Tele!这是钢 有没有发现地雷<笑> 你去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪
在守望尸体都给我炸飞了。这个，大日本皇军作对的下场。嗨。小鬼子，先过来！炸小鬼子！兄弟们，跟我上！怎么说，距离太远了。这群人！学打仗的，你就听一下他的意见，对咱们没坏处。大当家的，依我看，这个炮弹是鬼子的山炮炮弹，说明山下的鬼子已经发动进攻了。当务之急应该守住山寨大门。我建议您和二当家迅速增援山寨大门，只要大门不破，山寨里边几十个鬼子翻不起大浪来。大当家的，我觉得何少爷说的有道理。大当家的，如果你信得过我，就把我的枪还给我，我去一趟关帝庙。我是一个何家湾人，但也是一个中国人，我有权利打鬼子。嗯，爹，你就把枪给他吧，我跟他一起去。大小姐，我也去。青国，我赵空无从不拦着打鬼子的人，能够打鬼子的人，在我青龙寨视为上宾。把枪给他，再给他一百发子弹。好，多谢你们。他奶奶的！兄弟们，咱们把小鬼子的炮给他端了，好不好？好。前锋三里地，向左五十，中弹，开炮。
小心！没想到你枪法不错。压制住他们的火力，集结手上，撤！军长，土匪的炮火异常的猛烈，我们的炮兵已经损失过半。通知哨兵，建立前线观察哨，尽快找到青龙寨炮兵阵地的位置，摧毁青龙寨的炮队。嗨。大当家和二当家来看，咱们来了！大当家都来了，大当家都来了。兄弟们，现在小鬼子要侵略我们青龙寨，要进我们的家门，上我们的炕。你们说，答应不答应？不答应，不答应，不答应。答应答应好，现在趁着四省十二寨的寨主都在咱们青龙寨，那正是我们青龙寨露脸的时候。听我的，杀光鬼子，给青龙寨长脸，给中国人长脸。杀光就会回家，杀光就会回家。好，大当家，小鬼子又下来了，给我打！兄弟们，准备，发！咋没动静啊？是很奇怪。兄弟们，给我往里冲！杀一个鬼子，奖十块大洋。哎，行了，别鲁莽。我们现在不知道他们的伤亡情况，万一中埋伏，伤亡会很大。大小姐，何少爷说的对啊。怎么会呢？小鬼子早被咱们给炸死了。就算有的话，也是那些断胳膊断腿的，怕他干嘛呀？就是，有什么怕他的？何大少爷，你不要耽误弟兄们争大洋啊！你少放屁，他们在暗处，我们在明处。哎，那你说怎么办？这样，拿着喊，你带几个人去搜索一下，其他人就地警戒。快去，快，走。都没有了吗？一个活口都没了，死的都堆在一堆了。不过在庙里发现了一个密道口，密道口啊、哦，咱们去看看。都进去。就、啊、在这儿。青龙寨不是一天了，大人喊，外边有多少日军尸体？我数了一下，一共是四十一个，一共五十五个人，看来跑了十四个。这样，老莫，带几个人，我们一块接着追。好，红花，你带上大部队，赶紧回山寨支援。不行，我去追。
，眼看着小鬼子就在里面，我要一个一个把他们亲手杀了。哎呦，你去追，老猫，我们走。好，注意安全，注意安全。小左，我们为什么要逃跑？我请求留下作战。快看，我们不是逃跑，我们是撤退。这里是中国，不是大日本帝国。我们是战士，战士就要服从命令。虽然我们没有成功，但是我们提供了青龙寨的实力。我们要从正地、木村中佐合作，进攻青龙寨，杀光青龙寨的所有人。是，嗨。让我去打刀战吧，打什么打？要抓就抓活的，死人和活人是一个价吗？他们现在在咱们的狩猎区啊，抓他们还不像掏鸟窝一样，一抓一个准儿。那怎么抓呀？小兰，是他们肯定不敢走大道，一定会绕小道的。小兰，你就带着那日汉从后面绕过去，把咱们捉狼的陷阱和绳套全都准备好了。是，去，走。你们几个，跟我走，走，走。人都到齐了吗？到齐了，三十个人。好，立即出发。去哪儿？还能去哪儿啊？青龙寨。如果没有团部的命令，咱们擅自调动部队，可是要调脑子的呀。我去侦查敌情，行不行？是。营长，头部急电，讲。团长命令我们立即向团部开拔，违者法办。营长，全营开拔，向团部靠拢。是。向左转，团部走。老木，你们怎么来了？大大家，小鬼子被我们打死了一大半，剩下的就留密道跑了。大小姐带着兄弟们去追了。好嘞，铁三，你寄托的混进咱们青龙寨的小鬼子，跟你进攻。等打完仗，我给你摆庆功宴。大大家，要谢，得谢谢何少爷。要不是何少爷都知道你，把小鬼子的炮弹全炸了，我老木的命啊，早就交代了。我不管是谁，只要有功，就给他奖赏，要什么给什么。大大家的啊，有没有望远镜？有，刘大炮。把望远镜给他，走快点！大当家的，我怕这些大炮必须得转移了。什么？对，转移大炮。你说的容易，我的炮动不了。听何少爷的。我那炮，那都是在风水宝地，动不了。你要是再不挪的话，就会变成一堆废铁。你觉得能拿哪儿合适呢？走，城墙那边。听何少爷，快，我快。走走
炮爷爷，我的炮爷爷，炮日本，我跟你拼了！鬼子炸毁了我们的土炮，弟兄们，给我狠狠的打！走，别过去，你这样于事无补。何大少爷，我得给你磕一个、哎。你这是干什么？快回去了。何大少爷。全青龙寨的人都知道，这炮就是我的命根子。你救了我的炮，我得给你磕一个。别别别，这炮是你的，这些武器都是用来打鬼子的。只要是打鬼子的，就是咱们中国人自己的。这跟我们自己的事儿一样，不用谢啊。何大少爷，你说怎么打，我都听你的。你快说，我都听你的。这样，咱们把剩下的山炮还有太炮，全部移到青楼那边去。只有到那边，才能够得着鬼子的炮兵阵地。炸了他们的炮，他们就没办法炸我们的城墙。少数城墙，青楼之战就不会破。好，就这么干了。走，走，走。咱们家的这鬼子仗着咱们的炮弹射程远，打算先打掉我们的炮兵，然后再攻打我们的城墙。咱可千万不能让他得逞。当当家的，只要城墙在，小鬼子就进不来。我现在就带人出去，多了他的炮兵。不行，外面全是鬼子，不能轻易出去。张当家的说的对，现在出去等于送死。咱们有炮，咱们可以先打掉他们的炮兵，这样他们就没办法回到咱们的城门了。大哥，何大少爷说的对，咱们听他的，他会打呀。好。就按你说的办。这样，咱们先集中火力，打掉他们的观测点，让他们成瞎子。好，兄弟们，大炮准备，前方三里地，向左二十，准备，开炮。集中火力，对准他们的炮阵。兄弟们，所有大炮准备，前方五里地，向左五十，给咱们的炮爷爷报仇啊！开炮！进了，我们再打。准备，打！刘连镇，四条路。小鬼子也有今天。男人汉，在，把他们全部给我绑起来。弟兄们，上，快点！报告中将，秦龙山的炮兵已经摧毁了我们的炮兵观测站和炮兵阵地，我们已经无法再提供炮火支援了。你说什么？他们的炮兵不是被我们摧毁了吗？听说，秦龙山的土匪异常的狡猾，在我们的炮兵攻击之前，已经转移了阵地。我们没有能够摧毁他们的炮兵。一群土匪
，怎么会有这样的技术？联系小野他们了吗？没有，他们的电台一直没有信号。先去联系。嗨。现地点，八路军正在攻击中央县城。八路，他们有多少兵力？是八路军的两个主力团。回去吧。八哥，传达我的命令，停止进攻，立即撤退，回中央县城。嗨。你什么时候也变得胆子这么小了？咱在这条路上都走了好几年了。
，小伙不能给雷耀祖。快走吧，快点过把命搭上，不值得。于县长，你他娘的打偏了吧？雷少寨主，我打的就是你，咱们有比赛还没算呢。什么人？你这贼作父，投靠小鬼子陷阵寨！你他娘耍我，给我往那儿打！给我打，狠狠的打！大爷，撤吧，咱不能提了。都被偷袭啊！这是点什么事儿？太他娘窝囊！要不要给他们改造？大不了我们包饺子。老子最讨厌当了婊子还离开吗？撤吧！这这这，给我起来撤回来！啊！你来帮少爷。是。弟兄们，少爷说了，这这这这这，你这点话太多了。走，走。检查仔细了，都麻利点，再走两步就到青龙寨了啊！快点，兄弟们，雷耀祖他们已经跑了，继续赶路，快，速度快点！要抓住核心狗，嗨，隐蔽，走，走，核心狗，你这个混蛋，你敢冤枉我，再也不要看到你。这比，到底还是何新国招呼花考了，还愣着干什么？还不快去追！嗨嗨嗨
什么？星国被伏击了，就在红衣仙外的十八里完善路上，还好我躲得快，要不也得挨枪子儿。星国现在人呢？被赵红花救下，往野狼谷方向去了。我说少爷怎么遇到伏击呢？原来又是遇到赵红花这个灾星啊！哎，小山，怎么说话呢？注意点你的言行。小山哥，你这次可真冤枉人家赵红花了。要不是他啪啪两枪把小鬼子的手雷截住，大少爷没准就……何大川，你要是再敢咒大爷一句，非把你打得跪地求饶不可！你动我一个试试！哎呀，行了，你们两个闹什么呀？留着力气打鬼子去吧。日本人是不会轻易放过他们两个的，咱们必须马上出发，赶在日本人前面，找到新国和红花，知道吗？除掉何新国，本来已经身全在握，谁知道半路杀出来找火花？放开！木村阁下听的不是你失败的理由。报告舅舅，北极已经派人去追踪何新国和张火花的下落，随时可以得到他们的消息。扒了他的皮，这个臭娘们太不让人省心了。我这次亲手扒了他的皮，让您消消气。这个臭娘们气死我了。报告舅舅，何新国与张火花的行动一经默契，假扮真的，他们躲进了野狼谷。小野哨子，你可调查你的部队，准备开赴野狼谷。我要亲手杀了赵红花和何新国，送他们下地狱。嗨，哎，等一下，等一下，万万不可！我就是豁出性命来，也不能让您去那种破地方。您真的不知道啊，那个野狼谷啊，就不是人待的地方。野狼谷遍地都是野虎豺狼啊，这这这，每年都要死好几个。那天是邪极了，您怎么能去呢？这这前一段那个女八路柳柳青，不就死在那儿了吗？那尸体到现在都还没找着呢。您真不能去呀、啊！这样，您啊，就坐在这儿，这儿敞敞亮亮的，您踏实待着。我和小野君，我们俩保证完成任务。多谢雷多亮，挖起我的安危。豺狼猛兽，并不害怕。八路军，才是我们最大的威胁。出发！嗨嗨！哎，是。哎，木村长官，我还是觉得太危险了。这种事情，我和小野君就可以完成，保证完成任务。雷团长，你去担心招火花吧。我是担心您，我才不担心这臭婆娘呢。真的，我保证完成任务。雷团长，那就请你带领黄协军，好好配合我们。干掉赵红花，我会送给你好多好多温柔的日本女人。嗯，黄协军保证完成任务。才不稀罕！你敢动红花一根指头，老子生吃的！哎，大哥，哎呦，我的小心子、哎，你叫的太不是时候了，什么事儿说？咱们再不走就就赶不上大部队了。哎，大大大，这、哎、这把日本人当爹了你啊？滚滚滚滚！行，那个，走吧，走，走走走走。走走走哎，坚持一下。嗯，来，坐这儿，啊，小心点。哎，怎么样？新武哥，你就坚持一下，我来帮你把子弹取出来。
，忍耐一下，要是疼的话就叫出来。苹果哥，苹果哥，刘青啊，刘青啊，刘青，刘青，刘青已经死了。哎，哎，哎，来来来，这两条腿的，真头疼不过这四个轱辘了。哎，这野狼骨。小野少佐，侦察兵还没有回来吗？是的。还是提前了一步。二叔，怎么办？这样，咱们分开行动。你带一队人从右面包抄过去，我带一队人走大路。记住，咱们的任务主要是找到新国和红花。我倒万不得已，不要跟日本人发生直接冲突。放心吧，二叔，听你的。注意安全，去吧。走。注意安全。走。高正座，什么情况？何信国、江红花就在前面神渡里。神渡里几里？有多远的距离？不到一公里。雷团长，那麻烦你们的黄协军，先打头阵。没问题。<笑>兄弟们，咱们打头阵了。啊。小野少，嗨，命令部队全速前进。今天绝不能放过招呼花和信国。嗨，别
减速前进，不要打错机车。哎，啊木村这老小子让咱们挡路，他不明摆着让咱们给他挡狼群的吗？老司令说，有兄弟们睁大眼睛，保护好自己。好嘞，还有，一定要赶在小鬼子之前找到红花，不能让红花受到一丁点伤害，明白吗？知道了，就。谁都不能做俘虏，可是咱也不能就这么死了，即便死，也得拉几个垫背的。就在这儿把雷震给我盯好了，要是出了半点闪失啊，你看我怎么收拾你！哎，你们把所有的雷眼都给记清楚了啊！好嘞，好嘞，好嘞只要小鬼子敢来呀、啊，咱们就送他们上西天。放心吧，二婶。哎，你放心，放心吧。嗯。这次啊，咱们一定要多加小心。小鬼子可是杀人不眨眼的主。你自己多警醒着点，别让娘担心。好、哦，就这样吧，你就快去快回吧。啊，咱们把动作都抓紧一点啊。好嘞。哎，一会儿鬼子过来了，怎么打？想怎么打就怎么打
，见一个杀一个呗。是啊。紧张什么呀？啊，不就是几个小鬼子吗？还能翻了天？我们哪能跟您老人家比啊？您是见过大风大浪的。是啊，木爷，咱们青龙寨从来没有打过败仗，是真的吗？咱们青龙寨从大清朝到民国，大小仗无数，不是好好的吗？别看这个小鬼子现在闹得欢，长不了。青龙寨的大门还早着呢。小鬼子就是记不住他，这次一定要往死里打。莫言，这次由您坐镇，一定把小鬼子打得稀里哗啦。对。新一连的厉害，走走。他奶奶的，什么家伙那么厉害？
我先派人送你回青龙山，这里就交给我了。不行，这个阵地可能守不住了。我们去找刘大炮，再跟小鬼子好好干。这是个办法，撤吧。好，走，撤挨去挨去。
。你说这鬼子嚷嚷什么呢？不会有什么花招吧？星哥，星哥，我刚才说话你没听见啊？哎呀，算了，总之他们别想过来。冲！走走走走！李存贤，你们听好了，只要你们敢投降，王俊一定给你们活路。把李俊生带过来。攻下天岭寨，你们就可以结婚。何信国的八路现在怎么样？青龙山的一线部队已经被山脉少佐打散了，何信国带领部队正在收敛阵地。他们一定是退守到第二防线，打败他们是迟早的事情。告诉山本少佐，要进行突进，这样我们才可以实施包围战，然后收拢阵营，一网打尽。把炮头整好了。
在那边，好像是咱们的兄弟和八路的人。金国哥，你来的可真是太好了！我呀，就喜欢跟你一起打仗，痛快。这次还有更痛快的，更痛快？还有什么比杀鬼子更痛快啊？这次可不是一般的鬼子。那好啊，那就用我的这些炮，好好伺候伺候他们。他们是铜头铁臂，我们也要给他们炸的粉身碎骨，好不好？好，好，好！山下路口，预备。动过呀，刘大炮，看来山上有奸细。老莫说，你告诉我奸细是谁？我,我杀了他！奸细是谁呀、啊？老莫说，我来不及了。行了，此地不宜久留，鬼子一会儿就上来了，咱们从他记忆吧。谢国哥，我刘大炮这辈子能认识你这样的兄弟，值了。这是我的阵地，今天跟小鬼子拼了。这些炮，既然不能打小鬼子，不能留给小鬼子。兄弟们，有，砸！好，不能砸，不能砸呀！不能砸，哥，不能给我砸！预备，预备。沿着这条路，就可以走出青龙寨，进入红鱼县。大家快点！
东西，就留在这儿吧。让孩子们先走，他俩在山上要多年，今天一起走。缘分，马大家，让偷鬼子做陪葬，值了。咱们走着，走走。